Մոգեսալմը բիտմ է մեկիտ ալախածևար, գեոգրապիս մաս ծավլեբելի, մետերտ մետ է կլասել էպ սրոգ տխով դշեմ ոգու երդտետ, դա գավակ ձելոտ չվենի կակոյթ հիլեբի, դա դղեսմ է մինդա վիսաուբրո նրոգործ ինա կակոյթ հիլ զե գիտխարիտ, դգրատ գանվի թարեպազ է։ Թումցա վիտրը ուշու ալոտ գավշիլի դետ համթեմ ասը ասեմ միտա կագախսենոտ ինա կակոյթ լզ է կանխիլ ուլի սակիտխի, ես կաղթատ գարեմ ուստացույթի ինպորմացիս տախմարեպիտ, ռոմելի որգանիսացի է բիարսեպոպս, դիտո ուլի սմագալիթի, ռախոնիս զիէ բեպ սախործի է լեպս, դա սայրթոտ ռոգորի է մաթի ռոլիս որետ այամի մարդուլ է բիտ։ Հոտեսաց ամ սակիտղս է խտեպա մար շեմ դեկ հացես կոնգրետ ուլի պրոբլեմա մոգվարդեպա։ Մոդի թախլով ուպրո պարտո մաշտավիտ չէ ուխետոտ, դա ասև է կագախսենոտ էրթոբ նիշնոլովանիտ էրմինի ռոմելից ասևեց ինակակոտլ զ Ասև է դավսու էրդի իտխա թու արսեպոպս գանվիտ հարեպիսից էտի խետուա, ռուդեսաց շեսած լեբելի է, ռոմ իսև ուպ ասուխոտ վզարդի մոսախլեովիս մոտ խովնեպս, կեղնեպ մամ, սոպլի ոմ զոգադատ, ասև է առամարդով ռեգիոնոլոտ հարավ է գլոբալ ուրատ, ռոմ նակլեբի իղոս բունեբազ է զեմոք մետեպան, նակլեբի իղոս դանակրգի բունեբրիվի կարեմոսի, իսերով մումավոլ թաղոբեպ շերեծլոտ իսարգեպլոն իգիվ է բ դա դղեվան դելի կակոտիլիս միզանի գախլավդ վուպաս ու խոտայի ամգի թխոս, դա գավարչի ոտ որի մի մարդուլ է բիտ, էրդի ռաս նիշնավս մտգրադի գանվի թարեպա դարա արի, մտգրադի գանվի թարեպիս միզնեբի, դա մեոր է, ռագանս վիսաուբրոտ ռաս նիշնավս դգրադի գանվի թարևա։ Սկեմա սկամովիտ ախլա եկրան զետը տկենակ խետավտ սամ ասպեկտ, սամ մի մարդուլ է, բաս էս գախլավտ սազոգադոյբա, էս գախլավտ էկոնոմիկադա գարեմո։ դա ազիանեպս, դա պիրիքիտ գարեմոս դեգրադիրեպա էկոնոմիկիս գանույի թարեպաս ապերխեպս։ Շեսաբա միսատ որիվ է սազոգադույպիս պրոբլեմաս արմու ատգենց։ Մաշին ռահունդագահակ էտոս կացոբրիոմբամ դգրադի դա զոգադատ դգրադի գանույի թարեպիս։ Աղնիշն ու սակիտղթան դակավշիր է բիտրատքմա ունդամ սոպլիոմ ծալիան դիդի շետանխմե բեպիս, ծալիան բևրի գազիար է բիս դա գադացղետ իլ է բեպիս սապուծվոլ զ մի իղես ես կաղացղ այդ իլեպա թուրոգոր եմ ուշավատ, դար համի մարդուլ է բիտ եմ ուշավատ, դա ասց որետ էրդիրա մի դա ասվեպ տկարոմ, թիտոն գրադի գան վիտարեպ իշտեսաղեպ ու պրոմետ իտ էրմինի դա թիտոն իդիյա� արիս ոտխմոցիանից լեպի, դաստ որետ մատ մատ անգարիշ, սիամ կոմիսիս արմոտ գենիլ անգարիշի, խազի գայսվա շեմ դեկ ռամես, ռոմ էկոնոմիկա դակավ շիրեբուլիա գարեմոստան, որիվ է դակավ շիրեբուլիա սազոգադու� 
სამომავლო შეიძლება იქნას გამოყენებული, სამომავლო რესურსად შეიძლება ვიგულისხმოთ და მომავალ თაობებს შეეძლოთ მათი გამოყენება. გარდა ამისა, სწორედ ბრუტლანდის კომისიამ შეძლო ამ მიმართულებით, ამ მიმართულებისთვის საწყისი ჩაეყარა და შემდგომში უკვე გაეროს და გაერთიანებული ერების ორგანიზაციას უფრო სერიოზულად ემუშავათ მდგრადი განვითარების მიმართულებით. ახლა უკვე მინდა უშუალოდ გაგაცნოთ როდის მოხდა მდგრადი განვითარების მიზნების ჩამოყალიბება. 2015 წლის 25 სექტემბერს ნიუ-იორკში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში, გაერო შტაბინაში გაიმართა შეხვედრა, სადაც 153-მა ქვეყანა, მსოფლიოს 153-მა ქვეყანა, სწორედ მიიღო გადაწყვეტილება მდგრადი განვითარების მიზნების და მსოფლიოს 2020 წლის დღის წესრიგის შესახებ. ჩვენი სამყაროს გარდაქმნა, როგორ უნდა მომხდარიყო, სწორედ აი ამ დღის წესრიგის მიხედვით. მიზნები, რომელსაც მდგრადი განვითარება აერთიანებს, საკმაოდ უნივერსალურია, ფართო სპექტრის არის და შედგება 17 უმთავრესი მიზნისაგან და აქ რა თქმა უნდა არის კიდევ დამატებითი ქვე მიზნები. მოდით მიახლა გაჩვენებთ უშუალოდ აი ამ მიზნებს, რომელიც ასევე გამოვა ეკრანზე თუ რა ძირითადი 17 მიზნისაგან შედგება და აქ ძალიან დიდი ყურადღება რა თქმა უნდა ეღება სიღარიბეს, შიმშილის აღმოფხვრას, ნულოვანი შიმშილი ჯანმრთელობას და კეთილდღეობას, ხარისხიან განათლებას, სუფთა წყალი და სანიტარია, გენდერულ თანასწორობას თავისთავად შემცირე უნდა მოხდეს თავისთავად შემცირება უთანასწორობის, მდგრადი ქალაქების განვითარება, შვიდობა და განიარაღება, ინდუსტრია, გონიერი წარმო ა სუფთა ხელმი სუფთა ენერგიის ხელმისაწვდომობა რას ნიშნავს ეს ყველაფერი მე თავის თავას დღეს ვერ მოვახერხებ 17 მიზანის დეტალურად გაცნობას თქვენ ინტერესი და ფიქრობ რომ ამ მიმართულებით იქნება და კიდევ უფრო დეტალურად ნახავ თქვენ სახელმძღვანელოებში და ასევე თქვენ მასწავლებლებთან ერთად გაარჩევთ და შევეხები რამდენიმე მათგანს თუმცა მომდევნო გაკვეთილზე კიდევ რამდენიმეს გავშლი და ამით შევკრათ ბრადი განვითარების მიზნებს ეს მიზნები არის ორიენტირებული ერთობლივ პარტნიორულ დონეზე პარტნიორულ დონეზე განვითარებაზე. შესაბამისად, თითეული ქვეყნის თანამონაწილეობას უმნიშვნელოვანესი როლი ენიჭება და როდესაც ჩვენ თავში ვახსენეთ სამი მნიშვნელოვანი ასპექტი, საზოგადოება, გარემო და ეკონომიკა, სწორედ აი ეს სამი ასპექტი გაშლილია აი ამ ძირითად 17 მიზანში. გარდა აი ამ 17 მიზნის შესრულებისა, ძალიან მნიშვნელოვანია თანმიმდევრობით იქნა სახელმწიფოების ხიდან ნაბიჯები ნაბიჯები გადადგმული და შესაბამისად ამას თავის მონიტორინგი თავისი პერიოდიკა გააჩნია და შეგუძლია აქვე დავსვათ რამდენიმე კითხვა. ეს კითხვები შეიძლება მიუმართოთ შემდეგი მიმართულებით. რა ელემენტები და როგორ ხორციელდება თითონ ეს მიზნები, რა განსხვავება აქვს მდგრადი განვითარების მიზნებსა და 1000 წლეულის მიზნებს შორის და გამოვყოთ უმნიშვნელოვანესი მიზანი, რომელსაც მე ასევე ისე ეკრანზე გამოვიტან, ეს გახლავთ მეცამეტე მიზანი კლიმატის ცვლილება, რაც ჩვენ ეკოლოგიური პრობლემების გეოგრაფია დავიწყეთ თან მიმდევრობით არ იყო გაკვეთილი რომ ამ თემას არ შევხებოდი და არ დაგოკავშირებინა თითოეული ეკოლოგიური პრობლემა რა კავშირებში რა კორელაციაში იმყოფება სწორედ კლიმატის ცვლილებასთან და აი ეტაპობრივად უპასუხოთ ამ კითხვებს პირველი მნიშვნელოვანი ელემენტები განხორციელების რა გახლავთ აქვს მოცემულობა 15 წლის განმავლობაში და 15 წლის პერიოდში უნდა მოვიდეს მოქმედებაში ეს 17 მიზანი აუცილებელია ყურადღება მიექცეს შიმშილობისა და სიღატაკის აღმოფხვრას თავის თავად გარემოს დაცვას მიმართულებით როგორიც არის კლიმატის ცვლილება როგორიც არის ბუნებრივი რესურსების რა თქმა უნდა შენარჩუნება მათი მათი მიმართულებით ზრუნვა რადგან ისევ და ისევ მომავალ თაობას შეეძლოს მათი მოხმარება საზოგადოების ჩართულობა და თანასწორობა და ინკლუზიაში და ჩართულობაში ამ შემთხვევაში ძალიან დიდი როლი სწორედ ქვეყნებს და მოქალაქეებს ენიჭებათ და რაც ყველაზე მთავარი ელემენტი გახლავთ ეს მიზნები თითეული სახელმწიფოს ერის თვითმყოფადობაზე მათ კონკრეტულ მოცემულობაზე და სახელმწიფო პოლიტიკაზეა მორგებული ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეც გავითვალისწინოთ შეხება განსხვავებას მდგრადი განვითარების მიზნებისა შემდგომში უკვე რაც ადრე იყო 1000 წლეულის მიზნებისგან მთავარი განმასხვავებელი გახლავთ ის რომ მდგრადი განვითარების მიზანი მიზნები უფრო ფართო სპექტრის არის და გახლავთ უნივერსალური რას ნიშნავს უნივერსალური ერთობლივ ძალისხმევას გულისხმობს და განურჩევლად ქვეყნის განვითარების დონისა ეს შეიძლება იყოს მდიდარი ქვეყანა ღარიბი ქვეყანა და ასე შემდეგ ანუ განვითარებული და განვითარებადი მსოფლიოსთვის თანაბრად მნიშვნელოვანია 
რაც შეეხება 1000 წლეულის მიზნებს როგორც თქვი მის წინამორბედ მიზნებს ფაქტობრივად ის უმეტესად ორიენტირებული იყო განვითარებად ქვეყნებს განვითარებადი სამყაროს ქვეყნებზე ასევე მნიშვნელოვანია რომ დგარადი განვითარების მიზნები უზრუნველყოფს 1000 წლეულის მიზნების კიდევ უფრო მეტად განხორციელებას და იმ საქმის გაგრძელებას რაც იყო და არის დაწყებული და შესაბამისად 1000 წლეულის მიზნებს ჰქონდა თავისი როგორც ძლიერი მხარე ასევე სამწუხაროდ ნეგატიური გასაუმჯობესებელი მხარეებიც დგარადი განვითარების მიზნების ვალია რომ სწორედ ეს საქმეები გააგრძელოს იმ იმ დაგვარად რომ შეძლოს 15 წლის შემდეგ მდგრადი მსოფლიო 2050 წლისათვის იყოს ისეთი როგორც 2015 წელს წარმოიდგინა და დაისახა მიზნად გაერთიანებული ერების ორგანიზაცია. მე ასევე გამოყავი დღევანდელ შეხვედრისთვის ისევ და ისევ მეცამეტე უმნიშვნელოვანესი მიზანი როგორიც გახლავთ კლიმატის ცვლილება და სწორედ ამ მიზნის ლოგოს თქვენ ხედავთ კიდეც ეკრანზე და რაში რას გულისხმობს ეს რატომ მაინც და მაინც კლიმატის ცვლილება. ნახეთ წარმოიდგინეთ მედალი მედალი რომელსაც ან თუნდაც მონეტა რომელსაც ორი მხარე აქვს. ერთი მხარე მდგრადი განვითარება, მეორე მხარე კლიმატის ცვლილება. რატომ ამ მიმართულებით? თუ მდგრად განვითარების მიმართულებით ჩაიდება ინვესტიციები, ეს ნიშნავს, რომ გარემოზე მცირდება ადამიანის მიერ ზეწოლა. რა მიმართულებით? საქმე გვექნება მდგრად ბიზნესთან, საქმე გვექნება ზომიერ და განვითარებულ თანამედროვე ტექნოლოგიების ეკონომიკასთან, სადაც ყურადღება მიექცევა ადგილობრივ წარმოებას, სადაც ყურადღება მიექცევა გამოყენებული რესურსების და მასალის ხელმეორედ გამოყენებას და შესაბამისად გარემოს დაცვით მიმართულებაზე იმუშავებენ, რაც გარემოზე ზემოქმედებაზე შეამცირებს გამოფრქვევებს, იგივე სათბური გაზების, იგივე მომწამლელი აირების და შეანელებს კლიმატის ცვლილების პროცესს და ეს დადებითად იმოქმედებს კლიმატის ცვლილებაზე. რატომ არის ახლა კლიმატის ცვლილება ერთ-ერთი პრიორიტეტი? თუ კლიმატის ცვლილება უმართავ უმართავ სიტუაციაში გადავიდა, თავის თავად და არ მოხერხდა ამ მიმართულებით ამ მიზნის მოგვარება, მაშინ მდგრადი განვითარების დანარჩენი ყველა მიზნები, რომელიც ასევე კლიმატის ცვლილებასთან არის დაკავშირებული, იმ ფორმით ვერ განხორციელდება და ვერ მივიღებთ იმ შედეგს, რაც აქვს დაგეგმილი კაცობრიობას. ანუ კლიმატის ცვლილება გავლენას ახდენს მდგრად განვითარებაზე და პირიქით მდგრადი განვითარება და იქ განხორციელებული კონკრეტული ქმედებები გავლენას ახდენს თავის თავად შემდგომში მომავალი გლობალური კლიმატ ცვლილების საკითხში. აა კიდევ ერთ დავაზუსტებ ნახეთ კლიმატის ცვლილების დროს განსაკუთრებით საზოგადოების თვალსაზრისით ზარალდება ადამიანი, რადგან ამ დროს ადგილი აქვს დიდ მიგრაციებს რადგანში იცვლება კლიმატი და გარემო, რაზეც ჩვენ ასევე წინა გაკვეთილებზე ვისაუბრეთ, ადგილი აქვს დაავადებების გავრცელებას, ადგილი აქვს თავისთავად ტერიტორიების კარგვას, ნაყოფიერი მიწების კარგვას, გაუდაბნოების პროცესს, ნიადაგის დეგრადაციას, ჰიდროსფეროს შემადგენელი ნაწილების ასევე ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუარესებას და აი ეს დეგრადირების ნიშნები საბოლოო ჯამში ყველაფერი საერთო თავს იყრის და დაკავშირებულია სწორედ გლობალურ კლიმატის ცვლილებასთან. აა მე შევეცადე რომ თქვენთვის მეჩვენებინა გარემოს გრადი განვითარების იდეა რა არის რა ასპექტებს ემყარება მდგრადი განვითარება რა მიზნებს გულისხმობს ასევე ვისაუბრე რა განსხვავება მდგრადი განვითარების მიზნებს და მის წინამორბედ 1000 წლეულის მიზნებს შორის ასევე გავეცანით ბრუტლანდის საქმეს კომისია სადაც სწორედ ეს იდეა იქნა განხორციელებული და უფრო სიღრმისეულად შესწავლილი და შემდგომში უკვე თავისთავად გაერომ გამოიყენა უფრო სწორი მიმართულებით და ასევე არ უნდა ჩათვალოთ რომ 2015 წელს გადაწყდა მაინც და მაინც გარემოს მდგრადი განვითარების მიზნების შემუშავება 2014 წელს რიო დე ჟანეიროში ორგანიზებულ გაეროს მიერ ორგანიზებულ კონფერენციაზე რიო+ 20-ზე სწორედ დაისახეს მიზნად თუ როგორ შეემუშავებინათ მდგრადი განვითარების მიზნები და პირველად მაშინ მოხდა ასევე ამ მიმართულებით მუშაობა გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის ქვეყნების წარმომადგენლების მხრიდან. დღევანდელი გაკვეთილი მე სწორედ მინდა რომ ამ თემით დავასრულო ჩვენ შემდგომ გაკვეთილზე რა თქმა უნდა გავაგრძელებთ ისევ დღადი განვითარების მიზნებს და ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რა მინდა რომ გითხრათ თავისთავად თვლად განვითარების მიზნების ნაწილი ვართ ჩვენ საქართველო და ასევე მინდა რომ მომდევნო გაკვეთილზე გავარჩიოთ თუ როგორ ახერხებ საქართველო ამ მიზნების განხორციელებას და რა რა ფორმით ვართ ჩართულები ამ მიმართულებით დღევანდელი გაკვეთილი ამოიწურა ფიქრო რომ 
საინტერესო მასალა შევეხეთ, ასევე თქვენს გაგიჩნდათ გარკვეული კითხვები და ის საკითხები რაზეც დაფიქრდებით და მომდევნო გაკვეთილი ასევე მოქცემთ საშუალებას რომ კიდევ უფრო რამდენიმე უმთავრესი მდგრადი განვითარების მიზანი განვიხილოთ და გავაანალიზოთ. დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე.